വെൽക്കം ടു നീതാസ് ടേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഞാൻ നീത രാജ്യം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കാറുള്ളതാണ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏത് സ്നാക്സ് കഴിക്കണമെങ്കിലും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് വേണം അതുപോലെ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ഡിഷ് ചെയ്താലും സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഇല്ലാന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും പല പല പർപ്പസ് ആണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ നല്ല ഹാപ്പി ആവുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പറയാം കഴിച്ചു നോക്കൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ അവർ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് പ്രൗഡ്ലി അമ്മയെ കുറിച്ചൊന്നും പ്രൗഡ് ആവട്ടെ മക്കളൊക്കെ മറ്റൊരു സോസ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സെഷാൻ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും സെഷാൻ സോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം സെഷാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെഷാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കഴിച്ചാൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും അത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പറയാം അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അതിലും ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെഷാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും സെഷാൻ സോസും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ആ രണ്ട് റെസിപ്പിയും കണ്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് അറിയിക്കാം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മുടെ സെഷാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പോ സെഷാൻ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലായോ സെഷാൻ സോസ് ഇനി പുറത്തു പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ സെഷാൻ സോസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കാണുക കാണാത്ത ആളുകള് പിന്നെ എല്ലാ റെസിപ്പീസും കാണാത്ത ആളുകൾ കാണാം കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിലാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് റെഡി ആക്കാം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഗ്രാമ്പു കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉപ്പ് വെള്ളം പഞ്ചസാര വിനിഗർ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു കിലോ തക്കാളിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കളർ കിട്ടാനും ലൈറ്റ് ആയ ഒരു എരിവ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം തക്കാളി കിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തക്കാളിയുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു തക്കാളിയെ എട്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ കഴുകി എടുത്തിരിക്കുന്ന തക്കാളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വാഷ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്കാണ് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തിടുന്നത് നമ്മളിത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തിടാം നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തിടുന്നത് തീരെ ചെറിയ പീസായിട്ടല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് വിസില് വരുന്നത് വരെ തക്കാളി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ തക്കാളി മുഴുവൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തക്കാളി മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വലിയ തക്കാളി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു തക്കാളിയെ പന്ത്രണ്ട് പീസാക്കി ചെറിയ തക്കാളി ആയിരുന്നത് എട്ട് പീസാക്കി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്നും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാല് ഗ്രാമ്പു ഇതും ഗ്രാമ്പും പൊടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ തക്കാളി കുക്കായി വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക തക്കാളി കുക്കാവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം മാത്രം ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കർ
ഇപ്പൊ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോ അരിയാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ അരിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് ടൊമാറ്റോ കുക്ക് ചെയ്ത വെള്ളം മാത്രമല്ലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് കൂടുതൽ സമയം കുക്ക് ചെയ്ത് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ കുറെ സമയം പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർത്തില്ല നമ്മൾ ചേർത്തിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രാമ്പു എടുത്ത് മാറ്റി അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയി പോവും ആ ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ വന്നാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാമ്പു കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് അപ്പം ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അരിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അരിച്ചെടുത്തു ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ ജ്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ടൊമാറ്റോയുടെ സീഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്കിന്നും മാറ്റിയെടുക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തു ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയുടെ ജ്യൂസ് ചൂടായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പിന് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ജ്യൂസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഷുഗർ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഷുഗർ ചേർത്തു ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുകയാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അളവ് തെറ്റിപ്പോകരുത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം പുളി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിലല്ല നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാറി മാറി വയ്ക്കേണ്ടി വരിക നമ്മുടെ കയ്യിൽ തിരക്കാതിരിക്കാനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ മുഖത്തൊക്കെ തിരക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഇളക്കി ഇളക്കി അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴും ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും വലിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇളക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പാൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷനിലും താഴെയാണ് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസ് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് തെറിക്കില്ല കയ്യിലേക്ക് തെറിക്കില്ല ചെറിയ പാൻ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് പാത്രം നിറയെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് തെറിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും വലിയ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ കുറുകിയതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഇനി കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളകി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ
ഇനി നമുക്ക് ആ കെച്ചപ്പിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലാതെ കൈ മുഖവും പൊള്ളും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരും എടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിത് റെഡി ആയതിന് ശേഷം കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് റെഡിയായി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തിയത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അതായത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കുറച്ചങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനുശേഷം ഒന്ന് ചരിച്ചു പിടിക്കുക ചരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചല്ലാതെ വെള്ളം പോലെ ഒഴുകി വരികയാണ് ഇതിപ്പോ പതുക്കെ നീങ്ങി വരുന്നുള്ളൂ ഇതുപോലെ അല്ലാതെ വെള്ളം പോലെ ഒഴുകി വരികയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ പതുക്കെ മൂവായി വരികയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ വെള്ളം പോലെ അല്ല വരുന്നത് പതുക്കെ പതുക്കെ മൂവായി വരുന്നേയുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഒഴുകി വരും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചൂട് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏത് പാത്രത്തിലാണോ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് ആ പാത്രം നന്നായി കഴുകി തുടച്ച് ഉണക്കിയതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക നമുക്കിനി സെർവ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞു വരട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചു ഇപ്പൊ ചൂട് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സൂക്ഷിക്കുക അതിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുക ചൂടോടു കൂടി എടുത്ത് വെക്കരുത് ഇപ്പൊ നമ്മള് മധുരം പുളി എരിവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അളവ് തന്നെ ആണെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ചേർക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ചേർക്കുന്ന അളവ് തന്നെ ആണെന്നില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ഞാൻ ഇതിലിപ്പോ അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കളർ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും കളർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള നമ്മൾ ഷോപ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കെച്ചപ്പിന്റെ അതേ കളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ബൗളിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുക നനഞ്ഞ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കരുത് എന്ന് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നനഞ്ഞ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ കെച്ചപ്പ് ചീത്തയായി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പതുക്കെ ബോട്ടിൽ ചരിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പൂൺ ഒന്നും അതിലേക്ക് ഇടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും സ്പൂൺ ഒന്നും കൊണ്ട് ഇടില്ല ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി അല്ലേ അധികം ടൈം ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഫ്ലെയിമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ കൂട്ടിയും കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം പ്രോസസ് ഒന്നും ഇല്ല ടൊമാറ്റോ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്കറിലല്ല വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അധികം ടൈം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കെച്ചപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബൈ ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് രണ്ട് ബോട്ടിൽസിലേക്ക് മാറ്റി ഞാനിപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള ബോട്ടിലാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഫുൾ ആയിട്ടും അതുപോലെ ഈ ബോട്ടിലിന് ഇത്രയും പോർഷനും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കിലോ ടൊമാറ്റോ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൂടുതൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുക ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കും അപ്പൊ ചൂട് കുറഞ്